बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिल सके तो आज मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है साइंस का है क्लास टेंथ का आर बी का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम दो में तेरह में चौदह में सोलह में और दो में और इसके साथ साथ जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनमें भी काफ़ी बार आ चुका है वो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और देख सकते हैं आप 2012 में आ चुका है 13 में आ चुका है और 16 में आ चुका है और दो में आ चुका है तो क्वेश्चन है वो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा आँख के मुख्य दोषों के नाम लिखिए और उनके निवारण के उपायों को समझाइए मोस्ट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी में आ सकता है क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लें क्वेश्चन क्या है आंख के जो मुख्य दोष हैं यानी आंख में जो उत्पन्न दोष हैं उनके नाम लिखने हैं आपको तो पांच प्रकार हैं पांच प्रकार के होते हैं और उनके निवारण और उनके उपायों को आपको क्या करना है समझाना है अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी में पूछा जाएगा तो राइट द नेम्स ऑफ द मेन डिफेक्ट ऑफ द आई एंड एक्सप्लेन दर रेमिडियल मेसर्स यानी आपको क्या करना है जो आंख है उसके मुख्य दोषों के नाम लिखने हैं और उनके निवारण के उपायों को समझाना है आंख के मुख्य दोषों के नाम आंसर जैसे मैंने हेडलाइन की हिसाब से मैंने जिन इस क्वेश्चन को आंसर के रूप में लिखा है आपको भी बोर्ड एग्जाम में वैसे ही लिखना है तो सबसे पहले हम आँख के मुख्य दोषों की डिस्कस करेंगे तो आँख के मुख्य दोष होते हैं आपके फाइव प्रकार के होते हैं पहला आपके निकट दृष्टि दोष दूसरा आपके दीर्घ दृष्टि दोष तीसरा है जरा दृष्टि दोष और नंबर चार है दृष्टि वैसम में दोष और नंबर पाँच है मोतिया बिंद ओके पांच प्रकार आपको ध्यान रखें निकट दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैसम में दोष और मोतिया बिंद दोष अब ये दोष क्या होते हैं इनके बारे में जरा हम देखते हैं तो सबसे पहला जो दोष है वो आपके निकट दृष्टि दोष अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट की निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है यानी निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है साफ दिखाई देती है क्लियर परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है अच्छे से नहीं देख पाता है इस प्रकार के दोष को आप क्या कहेंगे निकट दृष्टि दोष कहेंगे अब इसके निवारण के लिए क्या उपाय करेंगे तो इसका निवारण और पढ़ लेते हैं इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतर लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है और इस जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है उसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं अवतर लेंस का उपयोग करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आ सकता है और नेक्स्ट है आपका दीर्घ दृष्टि दोष अब दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है दीर्घ दृष्टि दोष है उसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं अच्छी बात तो ये है ठीक है दीर्घ दृष्टि दोष है उसको हम क्या कह सकते हैं दूरदृष्टि दोष कह सकते हैं और इससे ग्रसित व्यक्ति है उसको दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्या है इसको हम दूरदृष्टि दोष भी कह सकते हैं और इससे ग्रसित व्यक्ति है उसको दूर की वस्तुएं तो सब दिखाई देती हैं साफ दिखाई देती हैं क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की पास की वस्तुएं वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसके निवारण के लिए आप क्या करोगे तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तर लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है यानी जो दीर्घ दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ये आपको याद होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला है आपकी यानी इसमें से आपको क्या कर सकता है एग्जामिनर है जो आपको दो भी पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पूछ सकता है या फिर जो पांच दोष हैं उनके नाम और उनका निवारण तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जरा दृष्टि दोष के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है आयु बढ़ने पर मानव नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है यानी आयु बढ़ने पर मानव नेत्र है मानव की जो आंख है उसकी समझन क्षमता है वो घट जाती है अर्थात इस प्रकार के दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है यानी बुढ़ापे में 
ये दोष उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष आयु बढ़ने पर मानव नेत्र की जो समझन क्षमता है वो एकदम घट जाती है और इस प्रकार के दोष में न तो निकट की वस्तुएं सपच दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं सपच दिखाई देती हैं इसके निवारण के लिए आप क्या करोगे इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोक्सी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जाता है इस प्रकार के जो दोष है उसको उपयुक्त क्षमता के द्विफोक्सी यानी डबल फोक्स वाला लेंस है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस है उनका प्रयोग करके इसको संशोधित किया जा सकता है नेक्स्ट आपके नंबर फोर दृष्टि वैषम्य दोष दृष्टि वैषम्य दोष क्या होता है दृष्टि वैषम्य दोष है इसको अबिंदुकता दोष भी कह सकते हैं जो दृष्टि वैषम्य दोष है इसका दूसरा नाम क्या है अबिंदुकता दोष है और ये दोष कब उत्पन्न होता है क्रोनिया यानी जो नेत्र है उसकी क्रोनिया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं दृष्टि वैषम्य दोष है या अबिंदुकता दोष है वो नेत्र में क्रोनिया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रकार के दोष को क्या कह सकते हैं दृष्टि वैषम्य दोष कह सकते हैं इसके निवारण के लिए आप क्या करोगे इस दोष को उपयुक्त क्षमता के बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए आप क्या करोगे इस दोष को उपयुक्त क्षमता के बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आ सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं सॉरी अगला जो आपका दोष है मोतिया व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता है वो खत्म होने लगती है यानी व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ जो आंख है नेत्र है उसके लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है और उसका लचीलापन कम होने लगता है यानी आंखों में धुंधलापन आ जाता है इस कारण यह प्रकाश का प्रावर्तन करने लगता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती व्यक्ति है उसकी आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है और उसका लचीलापन कम होने लगता है यानी आप क्या समझोगे जो आँख है उनमें धुंधलापन आ जाता है और इस कारण यह प्रकाश का प्रावर्तन भी कम करने लगता है और वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं इसके निवारण के लिए आप क्या करोगे इस दोष को उपयुक्त क्षमता के इंट्रा ओक्यूलर लेंस यानी आई ओ एल आप लिख सकते हो आई ओ एल इसका प्रयोग किया जाता है इस दोष को उपयुक्त क्षमता के इंट्रा ओक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन और मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा भी दिया है काफ़ी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसी के साथ डियर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जहां तक आपका जो शेयरिंग है आप यूज करते हैं व्हाट्सअप फेसबुक वहां पर भी आपको शेयर करना है तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए